سليم وعلى آله وصحبه أجمعين وقفنا في لقائنا السابق ولا زلنا في تدبر سورة الأعراف في تدبر قصص الأنبياء والأمم في تدبر أحوال تلك المجتمعات في تدبر حال الإنسان فردا كان أو جماعة في سيره على هذه الأرض نحن نتدارس والقرآن يدرسنا ويعلمنا ونتذاكر ونحن نتلو آيات كتابه هذا الكتاب العظيم نتدارس أحوال أمم سارت على هذه الأرض التي نمشي عليها نحن نسير على الأرض ساروا قبلنا مئات السنين آلاف السنين ولكن مسيرة البشرية واحدة الغاية من خلق البشر واحدة ربما اختلفت الأشكال ربما تعددت الوسائل والطرق ربما تنوعت المسيرة واختلفت ربما تقدم الإنسان ربما أشياء كثيرة تجددت في معاني الحياة ولكن طبيعة البشر هي الطبيعة البشرية لم تتغير طبيعة المسيرة على هذه الأرض كذلك هي واحدة لم تتغير الرسالة واحدة لم تتغير فترة بقاء الإنسان على الأرض المحدودة وإن طالت كذلك لم تتغير ونحن قلنا في بدايات سورة الأعراف وكم من قرية أهلكناها فجاء بأسنا بياتا أو هم قائلون مصائر الأمم والمجتمعات والأفراد النهاية لا مفر من النهاية لكن ليست الإشكالية في النهاية المسألة المهمة ماذا يفعل الإنسان ما بين رحلة البداية ورحلة النهاية وصلنا في حديثنا اليوم عند قوم ثمود وقوم ثمود واضح جدا من سياق هذه الآيات وغيرها من آيات الكتاب العظيم أنهم قوم تميزوا بتقدم حضاري ملموس جدا وبعض الحفريات التي يقومون بها علماء الآثار اليوم تشير إلى أن هناك فعلا أقوام قد حفروا في الجبال بيوتا وقصور كما يذكر القرآن كانت لهم حضارة وحضارة عاشت فترات طويلة ولكن القرآن العظيم حين يحدثنا هنا عن الحضارة لا يحدثنا عن تفاصيلها كعادة القرآن وإنما يحدثنا فعلا عن أساسيات تلك الحضارة الأشياء التي قامت عليها موقفها من الأمم موقفها من الرسالات من الأنبياء من التوحيد هذا الذي يهم فعلا فقوم ثمود ربي عز وجل حكى عنهم فقال وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كلمة واحدة لم تتغير مع كل الأنبياء اعبدوا الله ما لكم من إله غيره مهمة الإنسان على هذه الأرض أن يعبد الله وأن يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة قائمة على التوحيد ولا يمكن أن يعبد الله سبحانه وتعالى دون ويكون له أثر فعلا لتلك العبادة بدون أن تكون هذه العبادة قائمة على التوحيد ولكن هذه المرة القرآن يذكر لنا بأن الله سبحانه قد أرسل لهؤلاء القوم علامة آية بين ظاهرة وهي الناقة ما هي مواصفات الناقة هذه ما هي شكلها ما هو لونها القرآن لا يذكر لي كل هذه التفاصيل وفقط يذكر لي هذه ناقة الله لكم آية ما هو المطلوب من هذه الآية الحسية المطلوب أنكم أنتم وأنتم تحركون النواحي الفكرية والعقلية فيكم تدركوا أن هذه آية دالة على قدرة الله عز وجل آية حسي أمام أعينكم ناقة فالمطلوب منكم أن تذروها في أرض الله ولا تمسوها بسوء 
لأنكم بمجرد أن تمسوها بسوء سيقع عليكم العذاب الأليم هذه آية حسية البشرية في مجتمعاتها المختلفة والأمم والأنبياء الله سبحانه وتعالى أرسل مع بعض الأنبياء علامات ودلائل حسية محسوسة يرونها بأعينهم ولكن هذه الدلائل الحسية والآية لذلك لها قصد هذه الآيات في هذا الموضوع في سورة الأعراف التي جاءت مع بعض الأنبياء ما حركت في كثير من الأمم دواعي الإيمان بالله سبحانه وتعالى ما أثمات ونحن ذكرنا في موضع آخر قلنا أن قريش كانت تطالب النبي عليه الصلاة والسلام بالآيات الحسية وقد ذكرت في أكثر من سورة من القرآن يكون لك جنة يكون لك قصر من زخرف يكون لك بيت من زخرف يكون لك أنهار يكون لك طالبوه طالبوه بآيات حسية ولكن القرآن هنا في سورة الأعراف يعطينا بأن فعلا هناك بعض الأمم أنزلت عليها آيات حسية ومع ذلك هذه الآية لم تحرك فيهم دواعي الإيمان لماذا؟ ذكرنا في بداية الكلام عن القصص المسألة ليست مسألة آيات بزيادة أو بنقصان أبدا الكون مليء بالآيات ولكن من الذي يبصرها ويعقلها أولئك الذين لديهم استعداد عقلي وقلبي وفطري استقبال الآيات حتى تتحرك في نفوسهم دواعي الإيمان أما حين تكون النفس غير قابلة لأن تستقبل هذه الآيات فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمن ما تغني تلك الآيات لا تغني شيء فالله سبحانه وتعالى يخاطب كذلك هنا نبيه عليه الصلاة والسلام لا تعتقد أن إنزال آيات حسية ممكن أن يكون دافع لهم لهؤلاء القوم للإيمان أنت معك أعظم آية هذا الكتاب العظيم لأن الذي يدفع بالإنسان باتجاه التوحيد والإيمان والتصديق ليست الآيات الحسية بقدر ما يدفعه فعلا حياة قلبه أو موته القلب إذا فيه حياة أو بقية من حياة يتحرك بالآيات التي يراها وهي موجودة الأرض السماء الليل النهار الشجر الخلق أما إذا كان القلب ميت في حالة موت لن تحركه الآيات ولذلك جاء مع الكلام عن الناقة قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد هذه آية أخرى ليست فقط الناقة ناقة آية حسية ولكن الآية التاريخية التي أنتم تمرون عليها وترونها عاد وهلاك قوم عاد من قبلكم أنتم جئتم من بعدهم إبر وحوادث وقصص التاريخ مدعات لأن تحرك في الإنسان الإيمان والرجوع لله سبحانه نحن ما جئنا هكذا على غير سابقة من أمم لا قبلنا كان قبلنا كان كان في من قبلنا الأب والجد وأجداد الجد نحن لسنا هكذا جئنا بدون سابقة هذه في حد ذاتها آية التفكر في مصائر الأمم السابقة التفكر في من ينتهي من قبل التفكر في الأقوام والأفراد الذين انتهوا من قبلنا أولئك الذين يرحلون عنا هذه آيات متجددة هذه آيات تدعو الإنسان فعلا الإنسان الذي في قلبه حياة للعودة لخالقه سبحانه وتعالى لأن يجدد العهد بينه وبين الله سبحانه يجدد المسيرة والسير على منهج الله عز وجل وعبادة الله قبل فوات الأوان آية تاريخية متجددة ليست فقط لقوم ثمود لنا جميعا نحن البشر أنت حين يمر وليس فينا كبشر لا مؤمن ولا كافر لا صغير ولا كبير 
إلا وقد مر بحياة في حياته بأحد ممن يعرف قد مات قريب بعيد صديق عدو الموت الموت من السنن الموجودة فينا الموجودة فينا كبشر فهذا الموت وهو آية في حد ذاته ألا يستدعي منا أن تتيقظ دواعي الإيمان في قلوبنا ونفوسنا هذه آية إلى جانب الناقة آية أخرى قال وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا وتدبروا في الكلمات قال بوأكم في الأرض من الذي يبوئ يعطيك مكانا تتبوأه من الذي سخر لك الأرض الله سبحانه هذه السهول من الذي خلقها هذه الجبال من الذي خلقها وثبتها في الأرض من الذي أعطاك أنت كإنسان القدرة على أن تنحت من ذلك الجبل العظيم الذي لا يمكن لحجمك أن يقترب منه أبدا لا طولا ولا عرضا ولا قوة ولا منعة ومع ذلك مكنك من أن تقوم بنحته سخره لك ولولا قانون التسخير لما استطعت أن تنحت من الجبال بيوتا ليس كذلك طبيعي جدا هذه الجبال الراسيات كيف يستطيع الإنسان البسيط في جسده وقوته أن ينحت منها أحجارا ويكسر منها و و و ويصنع آلات لتحطيم هذه الجبال العالية الشائقة من سوى الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه القوة أليست هذه الآلاء كان ينبغي أن تجدد فيه الذكرى وهذا التذكر قال فاذكروا آلاء الله هذا التذكر اللي هو عمل قلبي وعقلي لا بد أن يدفع بك إلى أي شيء ولا تعثوا في الأرض المفسدين أنك أنت ترى تطلع على هذا النظام الدقيق الذي قام وأقامه الله على الصلح وعلى هذا هذه الدقة العجيبة المتناهية فكان من واجبك كإنسان وأنت مجرد إنسان سخر لك هذا الكون أن لا تعمل فيه بمعوى الفساد ولا تعثوا في الأرض المفسدين ولكن الحقيقة الموقف الذي قام به هؤلاء القوم كان مناقضا فعليا لما جاء به هذا الرسول الكريم عليه السلام صالح قال لهم ولا تعثوا في الأرض المفسدين الرسالة كان مطلوب منهم قائمة بالأشياء التي يقومون بها إلى جنب قضية الناقة التي أنزلت إليهم ولكن ماذا كان الموقف مرة أخرى قال الملأ ولكن هذه المرة قال الذين استكبروا من قومه ذكر مواصفات الملأ مواصفات جديدة ما هي تلك المواصفات الاستكبار الاستعلاء على الآخرين الطبقية إشاعة الطبقية بين الناس أن يوظف والاستكبار لو أردنا أن نحلله كمفهوم وجدنا أنه يلتقي في قضية معينة يلتقي مع التعالي على الناس بأن الإنسان يستعمل ويوظف ما أنعم الله به عليه آلاء الله في التعالي والتكبر على الآخرين يعني يستعمل نعم الله عز وجل فيما يغضبه وهذا من من أكثر أنواع الجحود والعصيان قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا وتدبروا معي آيات سورة الأعراف يوم القيامة كان هناك حوارات بين أهل النار بين فئات أهل النار الأقوياء والمستضعفين وحوارات لم تأتي فقط في سورة الأعراف سور أخرى كذلك سورة إبراهيم سور كثيرة من كتاب الله عز وجل فالقضية الطبقية في المجتمع نوع من أنواع الفساد أن يصبح المجتمع على شكل طبقات 
طبقة المستكبرين وطبقة المستضعفين هذا فساد وتدبروا في كل كلمة من الكلمات قال الملأ الذين استكبروا استكبار هؤلاء وتعاليهم على غيرهم جعل الآخرين مستضعفين استضعفوا كيف ضعفوا هؤلاء بالتكبر وبالتعالي ولذلك هذه واحدة من أسباب أن التكبر من أعظم الأمراض التي نهى القرآن عنها ولا تتناسب إطلاقا مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل ولا ينظر إلى من كان في قلبه ذر من كبرياء وتكبر وتعالي على آخرين لماذا؟ لأنه في حقيقته استضعاف والسهانة بالآخرين ممن حوله فأنا لدي الآن أصبح في المجتمع في مجتمع النبي صالح عليه السلام طبقة ملأ تكبروا وكفروا وكذبوا بآيات الله وطبقة أخرى من المستضعفين آمنوا بآيات الله استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه وهو استفسار ليس من باب المعرفة أو طلب الجواب وإنما غرضه الاستهزاء والسخرية بهذه الرسالة ومحاولة زعزعة الأطراف الأخرى التي آمنت بهذه الرسالة محاولة أنه يكسب هذه الأطراف لصالحه ويضمها إلى صفه وهذه إشكالية خطيرة من إشكاليات الملك عبر التاريخ عادة المفسدين في الأرض أنهم لا يقبلون بأن يبقى الفساد فقط في محيطهم لا يقبلون يحبون التوسع يحبون أن تتوسع دائرة الفساد يحبون أن تشيع الفاحشة يحبون أن تشيع المعاني الفساد والظلم والكفر فهؤلاء لم يكتفوا فقط بعدم إيمانهم وكفرهم واستكبارهم ولكنهم كانوا يحاولون أن يضموا أصنافا أخرى في المجتمع وفئات إلى كفرهم وعنادهم وتكذيبهم ولذلك قالوها كلمة واحدة قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافر تحدي أصبحت القضية قضية صراع صراع شديد ولكن هذا الصراع القوى فيه متباعدة كثيرا لو حسبناها بالحساب المادي لوجدنا لو قوة كبيرة متمثلة في الملأ قوة مادية تمتلك كل النفوذ في المجتمع في مجتمع صالح عليه السلام نفوذ مادي نفوذ وتمكن تجاري واقتصادي ونفوذ في البلد أنهم قد أمسكوا بزمام الأمور ولهم الكلمة الأولى والأخيرة في المجتمع في المقابل ليس هناك تناسب في القوى الطرف الآخر طرف ضعيف مستضعف لا يملك شيئا ولكنه يملك فقط الإيمان بالله سبحانه وتعالى يا ترى هذه المعركة التي هي ليست معركة متوازنة بحساب القوى المادية كيف كانت نتائجها؟ نحن في زماننا اليوم جانب من جوانب عدم تبصرنا وتدبرنا في كتاب الله عز وجل حق تدبره أننا أصبحنا لا نعي النتائج ولا ننظر إلى الحقائق بحكم مقدماتها كما يعلمنا القرآن القرآن يعلمني أن العبرة ليست في القوة التي أمتلكها القوة المادية أبدا ولا في حجم هذه القوة لأن قوم ثمود كانوا أقوياء بامتياز كانوا أقوياء حتى بحساباتنا اليوم ولكن هذه القوة المادية لم تغني عنهم شيئا فالرسالة التي علي أنا أن أدركها وأنا أقرأ كتاب الله اليوم أن النهايات غير محكومة بميزان القوة حتى لا أغتر بما أراه اليوم في العالم أنا أرى اليوم مجموعات من الأقوياء من البشر أفراد ومجتمعات ماذا فعلوا بقوتهم؟ 
استخدموا ووظفوا تلك القوة فيما يغضب الله ظلم، فساد، عدوان، اعتداء على الآخرين السؤال يا ترى كيف ستكون النتيجة؟ النتيجة ليست في صالح القوي الكافر، الجاحد غير المؤمن بآيات الله الذي يعث في الأرض فسادا ويعيث فيها فسادا أبدا تدبروا معي في الكلمة فعقروا الناقة تحول ذلك التكذيب والكفر والعناد والإصرار إلى أعمال عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين تحدي أنت وعدتنا بعذاب إن لم نصدق بك ونتبعك ائتنا بما تعدنا وهذا يدل على أي شيء يدل على الغرور الغرور الشديد الذي يأخذ الإنسان كما ذكرنا في الآيات السابقة إنسان لما يغتر بقوته ومنعته كما قال فرعون وهذه الأنهار تجري من تحته اغترار في لحظة قوته واغتراره بقوته نفس تلك اللحظة التي يأخذه الله بها سبحانه وتعالى تدبر معي في هذه اللفتة العظيمة في كتاب الله عز وجل ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين وتدبروا في الكلمة قال فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين مبجرة الفاء هنا متسارعة تماما وعقم الكلمة بثواني ثواني ليس المقصود بها ثواني زمنية ولكن السرعة التعاقب هذه الفاء فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين تدل على أن سرعة نزول العذاب حين يطغى الإنسان ويغتر بنفسه وبقوته تدبروا في الكلمة ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة الاغترار بالقوة المادية ثم إن صالح عليه السلام كنبي ورغم كل تكذيب القوم له ورغم كل العناد وذلك الموقف الساخر الذي قاموا به اتجاهه واتجاه رسالته تكذيبا وجحودا وعنادا انظروا إلى موقفه ماذا فعل فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصح المسألة ليست فيها شماتة المؤمن لا يشمت ولكن يعتبر ويتدبر ويتفكر ويتأمل وينظر إلى عظيم صنع الله سبحانه وتعالى وقدرته وتدبروا في الكلمة نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين النصح يتكرر هنا وقلنا في مرة سابقة ليس هناك تكرار في كتاب الله يتأكد يعاد ذكره في أكثر من مرة في كل قصص الأنبياء نصحت 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 النصيحة مفتاح من مفاتيح الإيمان ومفاتيح التي ينبغي للإنسان أن لا يهدرها أبدا في مسيرة الحياة نحن قلنا سورة الأعراف المقصد الأساس منها أنها تبين رحلة الإنسان ليس فقط على هذه الأرض وإنما حتى يوم القيامة فواحدة من أعظم أدوات الرحلة التي لا ينبغي للإنسان العاقل المؤمن أن يهملها هي النصيحة انصح وتدبروا معي في كل القصص التي سبقت الأنبياء والرسل والمصلحون لا ينبغي أبدا أن يتخلوا عن مهمتهم الرئيسية النصح معنى آخر سواء قبل الناس منك نصحك, نصحك أم لم يقبلوا استهزأوا أم لم يستهزئوا حملوا ما تقول على محمل الجد أم لم يحملوا حملوا ما تقول على محمل الجدية أم لم يحملوا إياك أن تتخلى عن النصيحة نصيحة سمة من سمات المؤمنين شعار من شعار المؤمنين ولكن هذا الشعار لا يعني أن الإنسان يتخبط فيه بدون 
ما ينظر في آدابه وأصوله وقواعده نصح لها آداب قواعد أصول كما جاء في ذكر الأنبياء هنا محاولة إظهار الخوف على الطرف الآخر الذي تنصح له الدخول من هذا المدخل الجانب الذي فيه جانب عاطفي لتحرك فيه ما قد يمكن أن يكون قد تبقى من نوازع الفطرة ليلبيها فهذا الجانب جانب النصح من أعظم الأدوات التي ينبغي الإنسان المؤمن أن يتمسك بها في مسيرته